ഹായ് നിങ്ങളുടെ തൻവി സാറാണ് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോ അതെന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോണത് എനർജി എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഓരോ കോസ്റ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും അതിന്റെ റിട്ടേൺ എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകും ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തിനാണ് ഈ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം ആ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലക്രമേണ അവിടുത്തെ യൂട്ടിലിറ്റി യൂസേജ് അതേപോലെ നമ്മളുടെ മെഷീനറീസ് യൂസേജ് ഇതൊക്കെ തേയ്മാനം വന്നിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് വേർ ആൻഡ് ടയർ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ട് അപ്പൊ പ്രോപ്പർ മെയിൻറ്റനൻസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില എക്വിപ്മെന്റ്സ് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പൊ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരും ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പൊ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഫാനൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോർമൽ നമ്മൾ ആ എടുത്ത വഴിക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഒച്ചക്ക് വരും ക്രാക് ക്രാക് ക്രാ എന്നൊക്കെ ഒച്ചക്ക് വരും അല്ലെ അതേപോലെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചപ്പോൾ ഉള്ള അതേ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിക്കോളുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് അപ്പൊ അത് പ്രോപ്പർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലൈറ്റിന്റെ എനർജി കുറയും അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൂമൻ കുറയും ഫാൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടുന്ന കുറയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വരും ഈ ബയറിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ഈ തിരിയാനുള്ള ഇത് നമ്മൾ നോർമലിനെ കാട്ടി കറണ്ട് എടുക്കും അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാനിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഫാൻ മാറ്റേണ്ടി വരും ഫാന് മാറ്റേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസ് പറയും ഏ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാൻ വാങ്ങാൻ എത്ര റുപ്യാവും എന്തത് രണ്ടായിരം റുപ്യ ഇപ്പൊ ചെലവാക്കുക തൽക്കാലം ഉള്ള കാറ്റ് മതി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടും വലിയ ചെലവായിരിക്കും കറണ്ട് കൊണ്ട് ആ ഫാന് കൊണ്ട് കറണ്ട് ബില്ലിൽ വരിക അത് ഇവരെ ആരും ആലോചിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് എടുക്കുക വീട്ടിലത്തെ കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതിനേതായ ഡിലീറ്റ് റിലീറ്റ് ചെയ്തു പോകും ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കമ്പ്രസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അധികം തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കണേ നമ്മളുടെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കല്ലെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ചില സമയത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്കത് മാറ്റേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ So in the process of energy management, at some stage, investment would be required for reducing the energy consumption of a process or utility. I am going to clear it out. Investment would be required for modification or retrofitting. That is, we can modify one equipment or modify it. Replace it. For incorporating new technology, new technology is required for incorporating new technology. Now, if you have a fan, you have a fan, you have a fan, you have an energy efficient fan. If you have a fan, 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 you have a fan. Okay, so that's what we need. It would be prudent to adopt a systematic approach for merit rating of the different investment options that anticipated savings. സേവിങ്സ് കിട്ടുന്ന പല ഇതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് അസെൻഷ്യൽ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് മെഷർ വിത്ത് റെഫറൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ എനർജി സേവിങ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ഓൺ അതർ അസോസിയേറ്റഡ് ബെനിഫിറ്റ് സച്ച് എസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എക്സ്ട്രാ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എനർജി ഇത് പറയണേൽ ഇത് എനർജി സേവിങ് മാത്രമല്ല അതായത് നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഇത് നോക്കാം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ ദ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ പ്രപ്പോസ്ഡ് മെഷർ ഷുഡ് ബി
കോസ്റ്റ് അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആ മെഷീനറീസിന് എത്ര മെയിൻ്റനൻസ് വരും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര എന്നുള്ളതൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഓൺ ന്യൂ ടെക്നോളജി നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്താലും നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള വർക്കേഴ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കോസ്റ്റും എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ശരിക്കാണ് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് അതിൽ കോസ്റ്റിംഗില് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എനർജി എക്കണമിക്സ് ക്യാൻ ബി കാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് ടീം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എനർജി എക്കണമിക്സ് എക്കണമിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് ടീം എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഒരു സെർട്ടൺ ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൺ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകും എനർജി മാനേജർ മസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ഹൗ കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് അറൈസ് ഫ്രം അറൈസിങ് ഫ്രം ദ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് കുഡ് ബി റീഡിപ്ലോയ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദ മാക്സിമം എഫക്ട് അപ്പോൾ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് അവർക്ക് ഓരോ ഏരിയയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ കോസ്റ്റ് സേവിങ് നടത്താൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് റീഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ കിട്ടാനും മാക്സിമം എഫക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ടു ഡു ദിസ് ഹി മസ്റ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് ഹൗ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ് സോൾഡ് ടു ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് റെഡ്യൂസിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബാർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസിങ് എംപ്ലോയി കംഫേർട്ട് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയി കംഫേർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അവരുടെ വെൽബീയിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂട്ടാം ഇംപ്രൂവിങ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് ഓർ പ്രൊഫിറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് മാക്സിമം കൂട്ടാൻ നോക്കുക അതുപോലെ പ്രൊഫിറ്റ് അതൊക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ഹാപ്പി ആണ് കാര്യം പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് അണ്ടർ ഫണ്ടഡ് കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർ ഫണ്ടഡ് കോർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എൻഹാൻസിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ഓർ കസ്റ്റമർ കെയർ ഡെലിവറി നമ്മളുടെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂട്ടാനും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സർവീസിൻ്റെ കസ്റ്റമർ സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കാം കൂട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വാഹനം വെക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമർ ചിലവർ പറയുമല്ലോ ഇന്ന സാധനം എടുത്ത കസ്റ്റമർ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈ കസ്റ്റമറെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അവരെ ലാപ്പ് എടുത്ത് നഷ്ടമായി വെറുതെ അവർ ഒരു മറുപടിയും ഇല്ല നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടം പറയുമ്പോൾ അതൊരു പത്താൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടമാണ് അത് എനർജി അല്ല നമ്മളുടെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് അതിനെക്കാട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻവിയോൺമെന്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എൻവിയോൺമെന്റ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എൻവിയോൺമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ എനർജി മാനേജേഴ്സിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നുമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനർജി മാനേജ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി എസ് ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ്സിന് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മണി ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിഗ്രീസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിനെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻ ഫിനാൻസ് ദ ടേം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഓർ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം പീരിയഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻസിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ടേം പറയുക എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ക്യാഷ് എത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തു ഒരു പീരീഡ് ടൈം ഓഫ് പീരീഡ് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എത
financing activities on the statement of cash flow depending on the nature of the transaction nammala nature of the transaction or statement of cash flow is the cash flow is a moon item we classify into on the operating activities in particular and on the investing activities in particular but the financing activities in particular each of these uh, three classification has defined as follows first one operating activities when are operating activities it includes cash activities related to net income net income is uh, based la cash activities nanu nammal endu paraya operating activities for example cash generated from the sale of goods that is revenue and cash paid for merchandise expenses are operating activities because revenues and expenses are included in net income nammalku endakka റവന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റവന്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉപയോഗം നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ മെർച്ചൻ്റൈസ് എക്സ്പെൻഡൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്യാഷ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ഈ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് property planned equipment principal amount of loans made to other for example cash generated from the sale of land and cash paid for an investment in another company are included in this factor ഇപ്പൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ സ്ഥലങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അതിനായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് വേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് എക്യൂപ്മെന്റ് എത്ര രൂപ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലോൺ ലോണിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ് last one financing activities it include the cash activities related to non current liabilities and owners equity non current liabilities and non uh, owners equities in items include principal amount of the long term debt our long term debt in the principal amount stock sales and repurchases idokka il verum dividend payments note that interest paid on long term debt is included in operating activities or interest paid on long term debt operating activities or financing activities il verna anna principal amount of long term debt nammude long term debt inde principal amount etra stock sales repurchases idokka il verum financing activities verum 